，孙儿当然明白皇祖母的苦心。皇祖母念及在家，有心保护遗孤，可，可此事已经惊动了朝野，如不严惩，恐难以服众啊。哎。你还是不懂啊。孙儿，请皇祖母教诲。皇室尊严，重于一切，我绝对不会护孤心切，有损朝纲。你一向睿智英明，可是难断情丝。美离纵然犯了错误，但是罪不该死。如果受害的不是子晴。你又会如何处理呀、啊？我，其实你并没有错，在世为人，理当重情重义。而你身为一国之君，肩负天下大任，面对问题，则必须要跳脱一切，顾虑周全。情、理、法，三者要兼顾。大处着眼，小处放过，才不会有损你的英明啊！皇祖母教训的是。正如你所说，此事已经惊动朝野，如何两全？你得慎重的处理。孙儿明白，孙儿一定给皇祖母一个满意的答复。嗯。韩叔，怎么样了？永贺少爷，格格要我转告众孝在身，不便见客。谢谢永贺少爷前来探望。海叔，麻烦你转告格格，请他节哀顺变，好好保重。老奴一定代为传达玄庆王爷觐见，参见皇上，免了，谢皇上。景轩，你都看到了，为了那个美梨，皇祖母病倒，朕与皇祖母失和，你说，朕如何能饶得了他？静轩斗胆，求皇上饶美丽不死。大胆，什么时候了，还敢替他求情？皇上，静轩对美丽的感情，犹如皇上对子晴的心意。静轩愿意竭尽全力，保护心爱的女人。如有可能，静轩愿牺牲自己。朕问你，你真的对他如此深情？宁愿牺牲自己吗？静轩无怨无悔。好，那朕让你娶素莹，你也答应。静轩答应。好，那朕就成全你，赐婚，你与素莹。至于那个美梨，死罪可免，活罪难逃，把他圈禁三年，潜心思过。谢主隆恩。景轩，为了让美梨静心思过
，这三年之中，你就别去打扰了，以免让他分心。静轩遵旨。皇上口谕：博尔济吉特美离因过失致人于死，圈禁三年，以警效尤。格格封号，一并废除。怎么能这样啊？皇上，这太……皇上，不公平啊！皇上特别吩咐，圣意已决，不容更改。各位王爷已经跪等已久，肯定疲累不堪，请尽快回府休息。公公可知，皇上为何如此判决？进一步说话。不瞒娘娘，皇上是依庆王爷之意。你回去告诉皇上，他的心意我明白，就照他的意思去办吧。谨遵懿旨，奴才告退。主子，什么也别说了。可怜的人是静轩，原以为他跟美离可以水到渠成，哎，如今却成泡影。啊，我真为那两个孩子。心疼啊！美丽，不管付出任何代价，我都希望你好好活着，因为只有这样，我们才会有未来，我们才会有希望。小心翼翼的抓，就算抓到了，他不还是一样得死啊？这天生万物，究竟是因生而死，还是因死而生，谁也说不清楚。大家只知道生死循环不息。可是美丽是可以永恒的。虽然彩蝶终究一死，可是只要我们有心，就可以永远保存它美丽的彩翼。
。额娘，美丽公主实在太可怜了，你赶紧去跟老祖宗求求情，看是不是能够免除她的责罚。永贺，额娘知道你心里不好受，但是皇上已经下旨降罪，你求情也没用。那也得再试试看呢、啊。你可知道？主子为保美丽公主的性命，已经是费尽心思了。如果能有其他的办法，不用我们去求情，主子自然是竭尽全力。我真的好恨，我居然连保护她的能力都没有，我凭什么喜欢她？又凭什么让她喜欢我？永贺，额娘，美丽公主图文扶丧。又得接受死秦格格的噩耗，他心里面已经够苦了，还得面对被圈禁三年的惩罚。这一连串的打击，他怎么受得了啊？要是我能够替他挡灾避祸，就算赔上我这条小命，我也在所不惜啊！永贺，永贺，公主的遭遇确实值得同情，但你得往好处想啊！他能留住这条命，已经是不幸中的万幸了。最可恶的是景轩。美丽公主对他一片痴心，他居然对他薄情寡义。要是公主知道，是静轩建议皇上圈禁的，他一定会伤心欲绝。永贺，公主已经够惨了，你绝对不能告诉她真相，否则，否则你让她怎么活呀？是想借此机会讨好皇上的，没想到是白费心机。娘娘，皇上至少会知道娘娘的努力的。皇上心里只有老祖宗和静轩，哪能看得到我呀？小顺子，你也看到了，静轩和老祖宗私心有多重，想方设法的让皇上改变心意，保住美丽的性命。我不甘心，我岂能让他们称心如意？娘娘，您可别气坏了身体呀、啊！等他进了安宁宫，还怕没机会报仇吗？哼，你说的没错，静轩和老祖宗让我美梦成空，我岂能让他们如愿以偿？我就让美丽好好活着，活着受尽折磨，生不如死。季吉特美梨因过失致人于死，圈禁三年，以警效尤。和硕格格封号，一并废除。钦此。哥哥，皇上已经废除这个封号，以后不用这么叫了。圈禁三年，公主，你怎么受得了那种苦啊？受苦是应该的。我在安宁宫抄经悔过，这样内心会平静一点。老奴会去求庆王爷，一定让公主早日获得宽恕。海叔，你不用去了。静轩哥哥和老祖宗不会舍得让我吃太多苦，我不会被圈禁太久的。公主放心，老奴会好好管理府里，等候公主回来。有劳海叔了。公公，我们走吧。公主，请
文公公，请你通融一下，让我跟公主说几句话。不要耽搁太久。谢德公公。担心之外，什么忙都帮不上。我，你不要这样说，你有这份心意就够了。公主，永和，你真的不用再为我操心了。我是心甘情愿受处罚的，这样我的心里还能稍微平静一点。你要好好保重身体。你也是。嗯、永贺，你来的时候有看到静轩哥哥吗？他。在为我的事情操劳奔波，所以没空来送我。德公公，我们走吧。靖贵妃娘娘有什么吩咐？这是娘娘给你们的赏赐，收着吧。这，娘娘有什么吩咐，奴婢尽心尽力去办，怎么敢收赏赐呢？哎，这你们不收着，娘娘怎么会相信你们替她办事儿呢？快收着吧，否则你们日后的日子。我想不会好过的。那个，恭敬不如从命，请顺公公转达，奴婢多谢娘娘赏赐。只要你们呀、啊，诚心的替娘娘办事儿，这日后的赏赐还多着呢。娘娘有什么吩咐啊？这娘娘和美丽公主的事儿，你们也知道。既然你们是负责安宁宫的。就好好的替娘娘伺候伺候这位美丽公主。这这这，美丽公主是太皇太后的人呐、啊，万一有闪失，太皇太后要是怪罪下来，奴婢们可担待不起呀、啊。是啊，娘娘能不知道这里面的利害关系？你们就放心吧。这皇上虽说免了美丽公主的死罪，可是怒气未消，这太皇太后绝不会再公然维护了。走了，顺公公，可是哎呀，别可是了，顺公公把话说那么明白，你还担心什么？顺公公，请您转达娘娘，奴婢们不会令娘娘失望的。哼，你还算是明白事儿，您慢走。你，这，哎呀，没事儿，没事儿。
安宁宫由连嬷嬷和严嬷嬷掌管，你得听他们的安排。我明白了。人就交给你们了。是。进去吧，走吧，看什么看？走走走。以后就住这儿。哎，我跟你说说这儿的规矩。不管你以前的身份多么尊贵，进了安宁宫。就是一名服刑的罪犯，不再是什么格格公主，你一定得记着，你来这是受苦忏悔，不是来享受的，所以日常生活得自己打理，没人服侍你。除了每天必须到静怡房服劳役之外，想喝水、烧饭得自己劈柴担水，否则就得冻死、饿死。很好，你负责盯着他们。如果他们敢不照办，我饶不了他们。娘娘放心，我会盯紧他们。有什么事儿，随时向娘娘您回报。这除了对付美丽之外，如何挽回皇上对我的宠爱，也得花点心思才是。娘娘可有主意？这皇上对皇后念念不忘。只因姐姐长得酷似皇后，就移情于她。如果皇上在我的身上找到了姐姐的影子，是不是也会移情于我呢？娘娘这一招肯定能奏效。不管能不能奏效，也得试一试。只有重新讨回皇上的欢心，我的未来才会有希望。来，给你。哎呦，我说你真够胆大的。那见贵妃娘娘可不是好惹的，不是，你就不怕有手拿钱没命花钱呢？那我我不，我说你傻呀，不收，不收恐怕命丢得更快。哟，哎，这倒也是啊，你说咱们这些做奴婢的，是哪头也得罪不得呀？所以说。我让你在小顺的面前别多说话，话说的越多，只怕死的越快。哎，你真信小顺子说的话呀？哎呀，我在宫里都混了几十年了，那可不是白混的呀。哦，我告诉你啊，谁的话都不能信，咱们只能明听鬼话，暗修成。凡事得为自己想好后路，那最为妥当。哦，哎，那你说咱们怎么做才能两头都不得罪呀、啊？哎呦，这按照常理来说，如果太皇太后有心关切，啊，一定会派人下达旨意。哦，所以在情况未明之前，咱们一切得按照规矩行事。啊，就算是稍微动下手脚，也不容易被发现。给。拿着，子晴，阿妈知道你不愿意让美丽偿命。既然
，皇上已经接受了静轩的建议，全禁美离三年，我我就不再追究了。女儿，你就安生的去吧。要害美玲受这样的重罪，你为什么对她这么残忍？你解释给我听，解释给我听啊，金师！我算看清你是什么人了。从今天开始起，你我再不是兄弟。贝勒爷，贝勒爷治我犯上之罪，有句话我还是要当面问你。你说，你怎么可以这么无情？美丽公主对你一片痴情，你怎么可以这样对她？放肆！本王的事，岂容你质疑？你要多管闲事是吧？先看清自己的身份。亲王爷
一定要变得比你强，我一定要打败你，子晴姐姐。我想通了，大错已注，再多的悔恨也于事无补。我唯一能为你做的事，就是抄经回向。愿你早登极乐。有什么动静、啊？能有什么动静、啊？还不是像根木头似的，闷着头啊，坐在那儿抄经。他不是来这儿就抄经忏悔的吧？打进宫以来啊，就没说过一句话，没喝过一杯水，就连饭也不吃啊！你说照这样下去，不饿死那也得渴死。安宁宫里死的人还少啊，他要想死，咱们也拦不住啊。哎呀，你说的轻巧，他要真死了。咱俩还拖得了干系啊？哎呀，你呀、啊、就胆小怕事儿。不不不不，我就是害怕。啊，他要真有个三长两短，那是他自个儿寻死呢，还是咱们俩逼死的呀？你说得清啊？啊？哎呀，再怎么担心害怕，也不能随便由着他呀。我就不相信治不住他。哎哎哎哎，你打算怎么治他呀？让他到静怡房服劳役呀。哎呀，上静怡房啊！不着急，再迟两天。哼，我看他就是头倔驴，不来硬的，再等多久都没用。哎，你听我说嘛，再等两天。如果太皇太后真的没动静啊，那就按你说的做。行，就让他舒服两天，到时候你可别拦我啊！不拦着，呃，不。<笑>不会让你在安宁宫待太久，我会尽快杀了高度，替你阿玛报仇，再以龙藏经恳求皇上，早日赦你无罪。玉，王爷，有事急召，有何吩咐？传令下去。撤走所有安装，城内放空，准备引蛇出洞。是。给贝勒爷请安。二位嬷嬷请起。是。我想找美丽说几句话，还请二位嬷嬷通融一下。奴婢恐怕……放心，我说几句就走，不会让你们为难的。谢贝勒爷，请，请。
我对不起你，我对不起子晴姐姐。你别这么说，我这次来就是怕你自责过深，所以特地来告诉你子晴在临终时候的嘱咐。他说什么了？他让我告诉你，千万不要自责。他不怪你，生死有命。你一定要好好的活下去，知道吗？就算他不怪我，可是他是因为我而死的，我没有办法原谅我自己。若叔心中有愧，我比你还深，我甚至都想用死来赎罪。但是我知道，子晴不希望我这么去做。他希望我能按照他的心愿，好好的活下去。所以你呢？你希望他明目九泉吗？我会听他的，我会好好活着。好妹妹，虽说圣意难改。但等皇上消了气，我一定会尽力替你求情。程毅哥哥，我心甘情愿受罚的，你不要为我费心了。你也要为了子晴姐姐，好好的活着。你能不能帮我传个话？你帮我跟静轩哥哥说，让他不用为我的事态奔波了。我只要他能来看看我就好了，好吗？好，我帮你转告他。真的上当了，高大哥，看来您的声东击西之计果然奏效。事不宜迟，我跟裘彪立即出城，你暗中负责接应，以防万一。高大哥，放心吧，没问题。什么吩咐？拿酒来。哎，客官，从早上喝到现在，再喝就真醉了，别喝了吧。喝酒不醉，何必要喝？你是不是怕我给不起钱？哎，没没没，没这个意思，还不快去拿酒？哎，行行，马上就来，马上就来啊！
，娘啊，娘，你死得好惨呐、啊，视而不救啊，娘，视而没保。